Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk anak bapak yang amat dihormati, terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, di Malaysia, kita berbilang agama, berbilang kaum dan bangsa. Kita kena menghormati satu dengan yang lain. Kita kena menghormati undang-undang, perlembagaan, dan terutamanya kita wajib menghormati Raja-Raja Melayu yang di Pertuan Agong. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku kepada mana-mana individu ataupun pihak-pihak yang cuba untuk um, menyentuh sensitiviti Raja-Raja Melayu? Apatah lagi menghina Raja-Raja Melayu? Dan perkara ini amat ditolak oleh saya sendiri sebagai admin di dalam channel ini. Nah, saudara-saudara, tonton apa -tonton, Melalui satu artikel daripada Harapan Daily. Selepas Cheh Gubat, Papa Gomo pula didakwa pagi ini kes Hina Agong. Bertarik 2 Mei 2024. Manakala di dalam artikel yang sama yaitu Harapan Daily juga berkongsi pada 2 Mei 2024. Papa Gomo tak mengaku hasut datangkan kebencian terhadap Agong. Nah, siapapun juga pihak seperti yang saya tadi, sebentar tadi, mana-mana pihak ataupun individu yang cuba untuk menyentuh sensitivity Raja-Raja Melayu apatah lagi menghina Raja-Raja Melayu perlu dikenakan tindakan undang-undang ataupun hukuman yang berat agar ini bukan menjadi satu normal di Malaysia. Bukan menjadi satu ikutan kerana perkara ini amat-amat tidak baik. Di dalam artikel, selepas Cikgu Bad, kini giliran rakannya pula akan didakwa di mahkamah atas kenyataan menimbulkan kebencian kepada yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Blogger kontroversi Papa Gomo difahamkan akan didakwa pagi ini di mahkamah magistrat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasudan 1948 pada 9 pagi. Sebelum ini, bekas exco pemuda AMNO itu dilapor ditahan atas kenyataannya yang mengaibkan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menerusi video berdurasi 2 minit 46 saat, dia didakwa mengeluarkan kenyataan berhubung isu kekemat dan mempersoalkan tindakan Sultan Ibrahim berjumpa dengan pemilik kekemat. Selain itu, dalam video terbabit, terdapat tuduhan dibuat menyatakan Sultan Ibrahim yang mengarahkan Cik Gubad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syahari 45 dituduh di mahkamah di bawah Akta Hasutan. Terdahulu Cik Gubad yang juga ahli jawatan kuasa penerangan bersatu mengaku tidak bersalah di mahkamah session atas dua tuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong. Di dalam artikel, Papa Gomo tak mengaku hasut datangkan kebencian terhadap Agong. Wan Muhammad Azri Wanderis atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo, mengaku tidak bersalah di mahkamah session atas pertuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian terhadap yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Bekas exco pemuda Amna itu didakwa telah menerbitkan Penerbitan menghasut berkaitan isu pemilik KK Supermat Sepesto sendirian berhad menghadap Sultan Ibrahim di laman X miliknya. Mengikut pertuduhan, Papa Gomo didakwa membuat penerbitan menghasut menerusi aplikasi X seazri di sebuah kondominium di Bukit Bintang pada jam 12 tengah hari Isnin lalu. Pendakwaan pengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Akta Hasutan 1948, Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1, Akta sama yang membawa hukuman denda tidak lebih 5000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan apa komen Anda berkaitan dengan isu ini Anda boleh komen di bawah. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Terima kasih karena masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan Baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu tahanan rumah untuk Najib Razak. Kita dikejutkan juga dengan kenyataan peguam rumah Najib boleh jadi penjara. Bahkan, baru-baru ini juga badan peguam Malaysia di dalam artikel menyatakan bahwa ingin mengetepikan uh, pengampunan yang diterima oleh Najib Razak. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, saya menyedari sesuatu perkara di mana siapa-siapapun pihak yang bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Nah, kita bercakap tentang isu lain pula yang sama, yaitu berkaitan dengan uh, penjara 12 tahun dikekalkan. Ha, tapi bukan untuk Najib Razak. Seperti yang kita tahu, pengampunan Najib Razak 12 tahun penjara kepada 6 tahun dan denda RM210 juta kepada RM50 juta. Tapi yang kali ini pula, penjara 12 tahun kekal adalah untuk Siti Bainu. Di dalam artikel daripada Malaysia kini, Anyaya Bela, Mahkamah Tolak Rayuan Siti Bainun, penjara 12 tahun kekal. Mahkamah Tinggi, Hari ini, bertarik 2 Mei, mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun terhadap pengasas rumah Bonda Siti Bainun Razali kerana mengabai serta menganaya seorang remaja perempuan sindrom Down dikenali sebagai Bella. Hakim Datuk Norin Badarudin membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Siti Bainun 32 untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Session DKL pada Mei 2023. Mahkamah mendapati tiada sebab untuk Mahkamah ini mengusik dapatan Hakim Mahkamah Session. Oleh itu, sabitan dan hukuman perayu Siti Bainun adalah selamat dan dikekalkan, rayuan perayu ditolak, kata Hakim. Pada 3 Mei 2023, Hakim Mahkamah Session Izralizam Sanusi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Siti Bainun selepas mendapati dia bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya Bella 13 dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara itu serta merta selepas menolak permohonannya untuk menangguhkan hukuman. Wanita itu kemudian dihantar ke penjara kajang untuk menjalani hukuman penjara. Nah, saudara-saudara yang hadir mati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.